వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కార్నర్ అండ్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ ప్రకటించింది అండ్ ఫర్దర్గా రెవెన్యూ అనేది నియర్లీ టూ థౌజండ్ కరోర్ మార్క్ అయితే క్రాస్ అయింది నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే డబుల్ అయింది సో ఆల్మోస్ట్ సుజ్లాన్ యొక్క ఆర్డర్ డెలివరీస్ అనేవి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెగావాట్గా అయితే ఉంది అండ్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని అయితే వీళ్ళు రీచ్ అయ్యారు అండ్ ఫర్దర్గా డీటెయిల్డ్ క్యూ టూ రిజల్ట్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సో రెవెన్యూ చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇదే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సో టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ కరోర్ రెవెన్యూ కంపెనీ పోస్ట్ చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ కరోర్ ఉన్న రెవెన్యూ అండ్ కమ్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ విషయానికి వస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే పీరియడ్తో కంపేర్ చేస్తే సో టూ హండ్రెడ్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇదే టైంలో కంపెనీ అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది సో నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా మంచి సర్జ్ అయితే కనబడుతుంది బట్ ద థింగ్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్గా చూస్తే కనుక జూన్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేస్తే ప్రస్తుతానికి ఇట్ వెంట్ డౌన్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కరోర్ సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద కొద్దిగా తగ్గాయి బట్ ఇయర్లీ బేసిస్ మీద ఎర్నింగ్స్ అయితే పెరిగాయి అండ్ కమ్ టు ఎబిటా అనేది ఫర్ దిస్ క్వార్టర్ థర్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ టూ నైంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ కరోర్గా అయితే ఉంది సో మార్జిన్స్ అనేవి కొద్దిగా ఫాల్ అయ్యాయి ఫ్రమ్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పర్సెంట్కి లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయితే ఉంది సో ఓవరాల్గా కొద్దిగా క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్స్ చూస్తే కనుక సో కొద్దిగా డిసప్పాయింటింగ్ ఫైనాన్షియల్స్ బట్ ఇయర్లీ గ్రోత్ అయితే ఎక్కువ కనబడుతుంది అండ్ కమ్ టు సుజ్లాన్ యొక్క కరెంట్ ఆర్డర్ బుక్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ గెగావాట్ అయితే ఉంది సో విచ్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ హై అండ్ అందులో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్ నుంచి వీళ్ళకి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ బిడ్స్ ద్వారా అండ్ మిగతా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఎస్యూస్ నుంచి వస్తున్నాయి సో దిస్ ఇస్ ద కమింగ్ హోప్ ఫర్ రెవెన్యూ లాంగర్ టర్మ్ డ్యూరేషన్లో రెవెన్యూ గైడెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది సో ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అండ్ ఏదైతే స్టాక్లో కూడా రీసెంట్గా ఒక ఫాల్ అయితే వచ్చింది కాబట్టి స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ అవ్వకపోవచ్చు అండ్ ఇకపోతే వీళ్ళు ఆర్డర్ డెలివర్ చేసింది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెగావాట్ అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్తో పోల్చుకుంటే ఈ క్వార్టర్లో కొద్దిగా తగ్గాయి అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే వీళ్ళు ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయింది ఇక రీసెంట్ టైంలో సుజ్లాన్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ విండ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ వన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ మెగావాట్ ఆర్డర్ ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చింది అండ్ ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ మళ్ళీ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ కూడా వెళ్తుంది సో ఇందులో భాగంగా ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ త్రీ సెవెంటీ విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇట్లాంటివి ఇన్స్టాల్ చేయనున్నారు అండ్ వీటి యొక్క కెపాసిటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మెగావాట్గా అయితే ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ సో స్టాక్ అయితే టెక్నికల్గా చాలా బులిష్గా కనబడుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ సిగ్నిఫికెంట్గా కరెక్షన్ కనబడుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ క్యూ టూలో డిసప్పాయింటింగ్ ఇట్స్ నాట్ డిసప్పాయింటింగ్ బట్ ఓవరాల్గా ఇయర్లీ బేసిస్ మీద మంచి గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది సో ఆ బేసిస్ మీద చూస్తే కనుక కమింగ్ డేస్లో మళ్ళీ రెవెన్యూ గైడెన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి స్టాక్లో పెద్దగా ఫాల్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఆ బేసిస్ మీద సుజ్లాన్ స్టాక్ని అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కమ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఈ స్టాక్ కూడా ప్రాఫిట్ అనేది ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కరోర్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ నైంటీ కరోర్ ప్రాఫిట్ రెవెన్యూ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ కరోర్ ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ కరోర్ రెవెన్యూ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎబిట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది మార్జిన్స్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అయితే పెరిగాయి అండ్ కమ్ టు కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్ విషయానికి వస్తే కనుక స్టాక్ నియర్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ సంబేర్ అరౌండ్ వన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ రీసెంట్ టైంలో స్టాక్లో ఒక ఫాలో అయితే వచ్చింది అండ్ క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ అయితే అవుట్ స్టాండింగ్ ఎర్నింగ్స్ అయితే పోస్ట్ చేయగలిగింది హోప్ఫుల్లీ స్టాక్లో ఒక
అండ్ క్వెస్కార్ప్ కూడా ఐటీ స్పేస్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాకే రీసెంట్ టైంలో క్వెస్కార్ప్ ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది మార్కెట్ క్యాప్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కరువు ఉంది రీసెంట్గా స్టాక్లో ఒక మంచి కరెక్షన్ కనబడుతుంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఈ ఫైనాన్షియల్స్ తర్వాత స్టాక్లో మళ్ళీ ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే రావచ్చు సెప్టెంబర్లో మీకు సెవెంటీ వన్ కరోర్ ప్రాఫిట్ పోస్ట్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ టు ఈ ఇయర్ సెప్టెంబర్కి ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి సో ఈ స్టాక్ కూడా క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ తర్వాత చాలా బుల్లిష్గా ట్రేడ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈవెన్ క్వెస్కార్ప్లో షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఎక్కువగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన స్టాక్ ఇక జెనిసిస్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్ అనేది లెవెన్ కరోర్కి వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కరోర్ లాస్లో ఉన్న కంపెనీ రెవెన్యూ నియర్లీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ కరోర్కి అయితే పెరిగింది సో ఈ స్టాక్ కూడా రీసెంట్ టైంలో మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాకే అండ్ కమ్ టు స్టాక్ ప్రైస్ నియర్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గరగా ట్రేడ్ అవుతుంది దే ఆర్ ఇన్ టు జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫోటో గ్రామెట్రీ కానీ రిమోట్ సెన్సింగ్ కానీ కార్టోగ్రఫీ కానీ డేటా కన్వర్షన్ కానీ సో ఇట్లాంటివి సో దే హ్యావ్ వేరియస్ క్లైంటైల్ అండ్ మార్కెట్ క్యాప్ నియర్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరోర్గా అయితే ఉంది స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో నుంచి స్టాక్లో ఒక మంచి ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్ చూస్తే కనుక సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రెవెన్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ సెవెంటీ టూ కరోర్గా అయితే వచ్చింది ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ సేల్స్ కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అండ్ హోప్ఫుల్లీ స్టాక్ మరింత ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేయగలిగితే కనుక స్టాక్లో కూడా ఒక మొమెంటం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జెనిసిస్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అండ్ ఈ స్టాక్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్స్ అయితే చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి JSW Infra and ఇది కూడా ప్రాఫిట్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ పోస్ట్ చేసింది అండ్ రెవెన్యూ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్రాఫిట్ అయితే త్రీ సెవెంటీ వన్ కరోర్కి వస్తే అండ్ రెవెన్యూ థౌజండ్ కరోర్ మార్క్ అయితే చేరుకుంది జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా దే ప్రొవైడ్ మ్యారీ టైమ్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ కానీ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ అదర్ లాజిస్టిక్స్ సర్వీసెస్ని అయితే అందిస్తారు అండ్ రీసెంట్ టైంలో స్టాక్లో ఒక మంచి ట్రెండ్ అయితే కనబడుతుంది సో రీసెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత కూడా స్టాక్ అయితే చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది సో వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కంపెనీ కార్గో అండ్ లాజిస్టిక్ సర్వీసెస్లో సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద కూడా చాలా కన్సిస్టెంట్గా ప్రాఫిట్స్ అయితే ఇవ్వగలుగుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ పిఈ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బుక్ వ్యాల్యూ ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ స్టిల్ లుక్స్ వెరీ గుడ్ ఆన్ చార్ట్స్ సో వీళ్ళకైతే వెల్ లైక్ ఇప్పుడు పోర్ట్స్ అండ్ టర్మినల్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ పోర్ట్స్ వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు లైక్ వెస్ట్ కోస్ట్ కానీ ఈస్ట్ కోస్ట్ కానీ సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అండ్ క్యూ టూ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో కూడా టోటల్ కార్గో హ్యాండిల్ కెపాసిటీ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగాటన్కి చేరుకుంది అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ మెగాటన్కి అయితే చేరుకుంది దర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇన్ క్యూ టూ అండ్ క్యూ టూ ఫైనాన్షియల్స్లో మంచి సర్చ్ కనబడుతుంది అండ్ ఈవెన్ టోటల్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్ రెవెన్యూ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్యాట్ సిక్స్ సెవెంటీ కరోర్ పెరిగింది సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కంపెనీకి నెట్ క్యాష్ ఎయిటీ సెవెన్ కరోర్కి అయితే ఉంది క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కరోర్కి అయితే ఉంది సో ఫర్దర్గా ట్వంటీ థర్టీ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ వాల్యూ క్రియేషన్ చూస్తే కనుక సో దెర్ ఈజ్ ఏ సిఏజిఆర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టోటల్ రెవెన్యూ గైడెన్స్లో అయితే అండ్ దెర్ విల్ బీ ఏ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్సో అట్ వేరియస్ ప్లేసెస్ గోవా కానీ జైగర్ కానీ సో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో బిజినెస్ని ఫర్దర్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు సో ఓవరాల్గా లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ చాలా బూలిష్గా ఉండొచ్చు అండ్ రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ కమింగ్ డేస్లో ఈ స్టాక్లో పెరగవచ్చు సో ఇవి క్యూ టూలో బెస్ట్ ఎర్నింగ్స్ పోస్ట్ చేసిన స్టాక్ ఐడియాస్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు జాయ